Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen, lieber Zuseher. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein heutiger Gast, ein lieber Wiederholungsgast, Thomas Ritter. Wir hatten schon einige Gespräche und es wird auch heute nicht das Letzte sein. Und heute geht es um die vedische Astrologie und ja, was sie über unsere galaktische Herkunft verrät. Lieber Thomas, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Hallo an alle, die uns hier zuschauen und natürlich auch ganz liebe Grüße an dich und äh, Dankeschön nochmal für die, für die Einladung. Ja, ich freue mich halt auch wieder auf unser heutiges äh, Gespräch. Die vedische Astrologie, ja, das, äh, das ist ein Thema, was äh, in äh, Indien oder man könnte sagen auch in Südostasien eine große Rolle spielt. Äh, bei uns, äh, ja klar, also egal ob jetzt im Netz oder äh, in der Tageszeitung, man findet ja überall mal so die Tageshoroskope, so die kleinen Sachen, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist ja die Astrologie bei uns eher so eine Schattenwissenschaft. Mhm. Ne? Also man liest das und äh, ja, mancher glaubt dran, aber die meisten meistens lächeln darüber. Ja? Mhm. Ganz im Gegensatz äh, zu Asien, also auch speziell zu Indien, ähm, es gibt ja diesen schönen asiatischen Spruch, ich glaube, da kommt aus China, wo man sagt, also Glück ist ja viel zu wichtig, als dass man es dem Zufall überlassen kann. Mhm. Ja, mhm. Und da spielt natürlich die Zukunftsdeutung auch eine große Rolle. Und äh, neben den Lesungen aus äh, den Palmblattbibliotheken, die auch in Indien eher selten sind, also das wissen nicht wirklich viele äh, Hindus, äh, dass es solche äh, so ein Phänomen überhaupt gibt in ihrer Kultur, aber auch die vedische Astrologie, also die ist weit verbreitet und äh, da geht äh, jeder, der eine wichtige Entscheidung äh, zu treffen hat, geht zum Astrologen. Also mhm. egal, ob jetzt äh, Firmengründung oder äh, Eheschließung, ganz wichtig natürlich, Hausbau, ne, Grundsteinlegung und solche Sachen, all das spielt natürlich eine große Rolle, weil man möchte ja, dass es gelingt und dass es mhm. funktioniert. Und mhm. da bietet eben die vedische Astrologie entsprechende Anhaltspunkte. Ja. ja, aber sie lässt uns auch ein bisschen, das ist unser heutiges Thema, ein bisschen weiterblicken, den Horizont eröffnen. Erzähl bitte. Ja, das ist, das ist natürlich auch ein Thema, dass es also nicht nur um alltägliche Geschehnisse geht, sondern dass man sozusagen aus der äh, vedischen Astrologie auch einen Lebensplan einer Person erschließen kann. Also jetzt nicht nur was die weltlichen, sondern auch die spirituellen Aufgaben äh, anlangt. Man kann sogar in vorangegangene Leben äh, zurückschauen, also sieht, was da so an äh, Talenten, Fähigkeiten mitgebracht worden ist und man sieht doch, wohin die Reise geht. Ja? Also ob äh, es noch einige Leben äh, zu absolvieren gibt oder ob das vielleicht sogar schon das äh, vorletzte oder gar das letzte Leben ist. All das lässt sich aus der Stellung der Planeten im vedischen Horoskop auch sehen. Und die Planeten, muss man dazu sagen, werden als so wichtig ähm, eingeschätzt, dass die Hindus sie als Götter verehren. Ja, wobei mhm. sind, es sind nicht die Planeten, die wir jetzt bei uns im westlichen Horoskop äh, mhm. äh, benutzen. Es gibt eine gewisse Überschneidung, aber äh, grundsätzlich ist äh, die vedische, äh, vedische Astrologie etwas anders äh, angelegt. Also wir haben da zum einen, dass eben auch die Sonne und äh, der Mond als Planeten äh, gesehen werden. Dann haben wir äh, die Klassiker natürlich, den Jupiter, äh, den äh, Merkur, äh, die Venus, äh, den äh, Saturn, äh, den Mars. Äh, es gibt aber auch zwei äh, Schattenplaneten und mhm. zwar äh, Ketan und Rahu. Mhm. Ähm, da gibt es große äh, Unterschiede. Manche sagen, es wären die Mondknoten, also der aufsteigende, äh, absteigende Mondknoten. Mhm. Das sieht man speziell in Südindien äh, ganz anders. Also dort sagen die vedischen Astrologen, äh, diese beiden Schattenplaneten sind tatsächlich äh, physische Planeten und zwar äh, der Ketu äh, soll derjenige sein, äh, der in grauer Vorzeit hier im Sonnensystem mal zerstört worden ist. Äh, die Sumerer haben ihn Tiamat genannt und äh, seine Überreste kreisen ja in Form des Asteroidengürtels heute noch in unserem äh, Sonnensystem. Mhm. Und äh, der andere äh, dieser beiden Schattenplaneten, der Rahu, äh, das ist derjenige, den die Sumerer als Nibiru bezeichnet haben. Das ist dieser mhm. äh, Planet mit dieser äh, exzentrischen Umlaufbahn, der nur aller, äh, sagen wir mal, im Abstand von mehreren tausend Jahren in Erd- oder Sonnennähe äh, kommt. Und die beiden werden dort auch mit einkalkuliert. Interessanterweise werden sie als neutral bewertet, während sämtliche anderen äh, Planeten bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Aber Ketu und Rahu wirken als Verstärker. Das heißt also, wenn sie sich zu einem Planeten gesellen, der jetzt äh, einen positiven Einfluss hat, äh, dann verstärken sie diesen positiven Einfluss umgekehrt natürlich äh, genauso. Also das ist ein faszinierendes äh, System, was jetzt weniger als die westliche äh, Astrologie weniger auf Interpretation oder Intuition beruht, äh, sondern äh, dort sind es wirklich mathematische Berechnungen, äh, die dort äh, 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 eine Grundlage bilden. Und äh, deswegen wirkt das Ganze auch für die, für die Hindus wie exakte Wissenschaft. Also man kann die vedische Astrologie auch an verschiedenen Universitäten studieren. Ich persönlich ähm 
finde ich sie auch sehr, sehr logisch. Und vor allen Dingen eben, dass sich der, der Lebensplan eines Menschen, also der, der Seelenplan sozusagen, daraus auch ablesen lässt. Also das ist auch eine, so, eine, so, eine faszinierende, so ein faszinierendes Aspekt an dieser vedischen Astrologie. Aber wir haben natürlich eben auch die Auswirkungen in den, Alt, in den Alltag hinein. Also egal, ob es jetzt um Herzensangelegenheiten geht, dass die Venus natürlich zuständig. Interessanterweise ist die Venus auch zuständig für die Finanzen. Ne? Also wo, wo es um Wohlstand geht, ne? um, um das Auskommen, da spielt das auch eine Rolle. Der Mars hingegen ist ebenfalls für langfristige Bindungen da, meint aber eben jetzt nicht nur die Ehe, äh, sondern eben auch solche äh, Sachen wie Grundstücksangelegenheiten. Ne? Also wo mhm. äh, schaffe ich mir jetzt mein Heim, wo sind meine Wurzeln? All das kann man eben über die Stellung dieses Planeten herausfinden. Und äh, da eben diese äh, Planeten so wichtig sind, werden sie von den Hindus richtig als Götter bezeichnet. Ja? Mhm. Und die haben auch alle ihre eigenen Tempel. Und äh, in äh, Südindien äh, gibt es also eine Region in der Nähe von äh, Kumbakonam, ähm, das ist bei Chidambaram, bei der großen äh, Tempelstadt. Äh, dort gibt es tatsächlich äh, diese ähm, Tempel der neuen Planeten. Die sind sozusagen äh, maßstabsgerecht dargestellt, wie äh, sie in unserem Sonnensystem verteilt sind. Mhm. Also das, das hat man sozusagen das himmlische Geschehen dort auf die Erde gebracht. Und äh, die Hindus äh, vollziehen mindestens einmal im Jahr äh, eine Wallfahrt, wo sie die Tempel der neuen Planeten besuchen, wenn man es ganz eilig hat. Ne? Also wenn es eben äh, äh, ganz schnell gehen muss, weil man halt keine Zeit hat, dann besucht man auf jeden Fall äh, den Tempel der Sonne, weil die Sonne ist das väterliche Prinzip, gilt als auch der Anführer dieser neuen Planeten und im Tempel des Sonnengottes sozusagen sind auch die anderen Planetengötter in ihren Schreinen zu sehen und kann, mhm. kann sie dort auch besuchen. Das ist dann sozusagen die Kurzvariante, aber normalerweise besucht man eben die Tempel aller neuen Planeten. Ich habe es mit meiner Frau schon sehr oft gemacht und wir bieten ja auch dort Reisen in diese, diese Richtungen. Es ist wirklich wie eine Wallfahrt, man muss ja sagen, man ist dann halt in, in, diesem, in dieser andere Kultur in diesen hinduistischen Ritualen mit dabei. Man sieht das, was das auch für eine Bedeutung für die Einheimischen hat und man spürt es auch selber, dass es tatsächlich mit einem was macht, ne? wenn man mhm. dort an diesen Ritualen teilnimmt. Und wir können also Erfahrung sagen, also es hat jedes Mal funktioniert. Also muss auch, es, es schadet nicht, sowas zu machen, ganz, ganz im Gegenteil. Ja? Und ähm, ja, es gibt natürlich Planeten, äh, die auch äh, sag mal, die äh, Situation im Leben äh, symbolisieren, äh, die nicht so angenehm sind. Also zum Beispiel der Jupiter, der steht ja für Lernen und Lehren. Ja? Und wenn der Jupiter aber negativ steht, äh, bedeutet das, äh, man fällt mal auf die Nase nur mit seinen Projekten, aber eben nicht, äh, weil man scheitert, sondern äh, man scheitert sozusagen, um zu lernen, um es um besser mhm. zu machen. Ja, das ist die Wirkung vom Jupiter, während der Saturn, äh, der gilt so als der große Abschneider. Ähm, es ist äh, in der vedischen Astrologie so, dass man jeder Mensch mindestens äh, drei Durchläufe des Saturns in seinem Leben hat. Die dauern mhm. jeweils siebeneinhalb Jahre. Und äh, gerade in äh, den jüngeren Jahren, äh, wenn man eben selber noch äh, nicht ganz fertig ist in seiner Entwicklung, wirken sie sich teilweise ziemlich, äh, ja, äh, schwierig aus. Sagen wir es einfach mal so. Äh, wie gesagt, der Saturn, ähm, der sorgt dafür, dass man meinetwegen äh, Gelegenheiten äh, geboten bekommt in seinem Leben, die man aber nicht ergreifen kann, weil also die äußeren Umstände dagegen sind. Oder mhm. es gibt eben Themen in Bezug auf Krankheit oder Verlust oder äh, es gibt ähm, Probleme in der Familie, je nachdem, in welchem Haus äh, der Saturn steht, kann man das ablesen, wann sich so eine Situation manifestieren wird. Äh, mir persönlich hat das auch sehr geholfen, äh, gerade in Bezug auf äh, jetzt Gesundheit und geschäftliche Angelegenheiten. Wenn man sie weiß, wie man sich da einrichten kann, äh, dann funktioniert das einfach besser. Also wenn man weiß, wo man so eine Rückzugsphase planen muss, wo sie immer sagt, jetzt fangst du mal nichts Neues an, weil das wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Äh, und wenn man das halt nicht weiß, nur, dann geht man da raus und äh, scheitert halt grandios ne? und ver ver verbrennt jede Menge Geld oder auch äh, verschwendet Zeit und Energie und äh, ist am Ende frustriert, dass es eben nicht funktioniert hat. Deswegen finde ich das auch eine, eine perfekte Lebenshilfe, aber es ist natürlich eben nicht nur die Lebenshilfe im Alltag, wobei äh, ich sagen muss, äh, die Hindus nutzen das vor allen Dingen natürlich auch in diesem Bereich, ne? aber es ist eben auch im, äh, in der, aus der höheren Warte, ist es tatsächlich auch äh, eine äh, wertvolle Hilfe, um den eigenen äh, spirituellen Plan für das jeweilige Leben zu entdecken und natürlich dann auch entsprechend leben zu können, weil äh, dann äh, müht man sich nicht mit äh, bestimmten Projekten oder bestimmten Entwicklungsschritten ab in äh, Phasen, die vielleicht gar nicht äh, gut dafür sind, die gar nicht dafür geeignet sind, mhm. wo es eher dann um die Einkehr geht oder mal um das Innehalten, Bestandsaufnahme ja, oder eben dann gibt es wieder Phasen, wo es richtig gut läuft und ich denke, das kennt jeder auch von unseren Zuschauern hier aus dem eigenen Leben. Man hat manchmal Tage, da steht man früh auf, ist gar nicht so motiviert und dann geht es wunderbar von der Hand. Eins fügt sich zum anderen, alles super. ja. Und dann gibt es wieder die anderen Tage, wo man selber sehr motiviert ist und denkt, jetzt reißt du die Bäume aus. 
und am Ende reicht es ja nicht mal mehr für einen Großhalm, weil eben alles schief geht, was schief gehen kann. Ja? Das sind diese Zeitqualitäten und da ist vielleicht auch der, der, der Hintergrund, wenn ich jetzt eben von äh, dem Einfluss von Mars oder von Saturn oder von der Sonne oder vom Mond rede. Der Mond ist übrigens das mütterliche Prinzip. Er wird zwar ebenfalls als männlich dargestellt, ja, aber ist im, äh, verkörpert im Hinduismus das mütterliche Prinzip. Äh, Chandra wird er dort genannt. Äh, nur, äh, wenn man eben da äh, sozusagen äh, diese Planeten äh, dafür verantwortlich machen will, na, dass das jetzt eben nicht funktioniert. Das ist die falsche, die falsche Einstellung. Ja, die Planeten selber sind nicht schuld daran, dass eben etwas klappt oder eben im Fall des Falles auch nicht klappt, sondern sie symbolisieren das Ganze. Sie sind einfach nur Abbilder äh, dieses kosmischen Geschehens, äh, dieser kosmischen Realität. Und wenn man äh, da lesen kann in den Konstellationen die, dieser Planeten, dann ist das sozusagen ein offenes Buch des Lebens. Und äh, so wie das im individuellen Bereich funktioniert, funktioniert das natürlich auch äh, im globalen Bereich. Und unsere äh, Kollegen aus Indien, ähm, die haben schon äh, vor einigen Jahren gesagt, also so die Zeit zwischen 2019 und 2025, also das wird ziemlich ruppig, das wird ziemlich rau. Da gibt es viele Veränderungen und die werden nicht immer friedlich sein, sondern gibt es viele große Probleme und äh, sehr großes Auf und Ab, sehr viel Verunsicherung, aber auch sehr viel emotionale Themen und genau das erleben wir jetzt gerade. Ne? Aber mhm. sie sagen eben nicht, das ist der Saturn oder der Jupiter, der daran schuld ist, sondern sie sagen, man sieht es als Abbild und man kann sich natürlich, wenn man diese Abbilder zu deuten versteht, dann auch entsprechend auf diese Zeiten einrichten und äh, ja, das haben wir das haben wir halt eben auch machen können. Deswegen sehe ich das auch als Unterstützung und auch als ein, das sagen wir mal, ein Ruhepol in solchen bewegten Zeiten. Und wenn man das eben versteht, warum es so ist oder warum jetzt gerade in dieser Zeit diese Dinge passieren. Also ich spreche von der Zeitqualität, äh, zum Unterschied von der Zeitquantität, also Kairos und Kronos bei den Griechen. Und offensichtlich erkennt man das da auch. In der, ja. in der westlichen Astrologie sehen wir ja auch, dass der März jetzt ganz stark ist, weil da gibt es ganz starke Übergänge, also große Planeten, die das Zeichen wechseln. Ja. Also da gibt es einen, einen starken, starken Umbruch. Sag, du hast ein Buch auch drüber geschrieben. Ja, Richtig? das stimmt, ja. Ist Und zwar das ist das einfach, in... einfach nur allgemein oder, oder kann man da wirklich auch ein bisschen äh, quasi das für sich nützen, um, um sich zu helfen? Das kann man auf jeden Fall nutzen, weil äh, die äh, Planeten äh, sind ja jetzt nicht nur, also im, im Hinduismus ist das ja nicht nur so abstrakt, sondern dort sind auch die Planeten dann mit allen anderen Dingen, so wie es ja eigentlich im Kosmos ist. Es ist alles mit allem verbunden mhm. und das kann man eben an diesen äh, Planeten äh, sehr gut äh, absehen. Also jedem Planeten ist eine Farbe zugeordnet, mhm. äh, ein bestimmtes Mineral, eine bestimmte Pflanze, ein bestimmtes Metall und das kann man natürlich auch alles nutzen, indem man halt eben äh, bestimmte, zu bestimmten Zeiten, also in der Planet eben gerade herrschend ist, wenn man eben sich in bestimmte Farben kleidet. Na, dann befördert man also positive Wirkung oder wert eben negative äh, Wirkung in dieser Zeitqualität halt ab, kann das halt neutralisieren. Äh, genauso ist es eben mit ähm, den äh, anderen Elementen, also zum Beispiel Edel- oder Halbedelstein, die man verwenden kann. Ich habe hier mal was, äh, was mir ein indischer Kollege äh, geschenkt hat. Und zwar ist das ein Ring. Ich halte den jetzt mal hier ein bisschen rein in die äh, Kamera. Mhm. Das ist der Ring der neuen Planeten. Navagara-Ring wird da genannt. Und äh, dieser Ring, den sollte man tragen. Also der Kollege, der mir geschenkt hat, ist selber Reiseveranstalter. Und wir haben zusammen in Indien ja eine Kooperation. Und er hat mir das zum einjährigen äh, Jubiläum damals unserer Firma, wir haben die 2009 gegründet, hat er mir das 2010 äh, geschenkt. Und zwar sagt er, du hast ja viel äh, mit Menschen zu tun, das sind ja selb, im selben Business und man muss ja die Energien, die da auf einen einströmen, muss man ausgleichen und da eignet sich so ein Ring besonders gut dafür und deswegen trage ich den halt auch immer, wenn ich mit Gruppen unterwegs bin. Also hat auch nicht geschadet, ganz im Gegenteil, also äh, passt da auch. Ja, das finde ich eben auch so faszinierend, dass man dort äh, diese Verbindungen dann eben in alle Lebensbereiche äh, sehen kann. Es gibt ja auch, äh, wer sich mit Ayurveda beschäftigt, äh, auch dort gibt es die entsprechenden Einflüsse äh, von Seiten dieser Planeten, wann man zum Beispiel bestimmte Medizin zubereitet, mhm. wann man bestimmte Anwendungen äh, machen kann. Ist ein bisschen so ein Vergleich mit unserem Mondkalender, aber das hinkt, dieser Vergleich hinkt, weil äh, diese Medische Astrologie, die ist natürlich noch unglaublich äh, komplex und äh, da gibt es noch viel mehr Dinge zu beachten als jetzt beim, äh, beim Mondkalender. Aber wenn man sich damit beschäftigt, äh, sieht man eigentlich, welches hochstehende und auch sehr alte Wissen eben äh, dahinter mhm. steht. Aber es ist ja kein Wunder, der, äh, dieser, dieser äh, vedische Astrologie ist ja Bestandteil äh, des äh, Jyotirveda, also des, des, der Kunst zur Zukunftsdeutung. Und dieses Jyotirveda ist halt eben vedisches Wissen, das auch aus etlichen äh, vorangegangenen Yoga, aus etlichen vorangegangenen Weltzeitaltern äh, zu uns äh, sozusagen 
sozusagen tradiert worden ist. Und in meiner äh, Auffassung ist es eigentlich so, dass wir es mit einem, ähm, naja, sagen wir mal, äh, Bruchteil nur eines solchen Wissens noch zu tun haben. Da ist eigentlich noch viel mehr, aber da ist vieles verschüttet gegangen oder be beziehungsweise vieles auch noch nicht übersetzt. Ja, also mhm. im, äh, sagen wir, in den indischen Sprachen liegt es dann sicherlich vor, aber da ist die Sprachbarriere, weil wir haben in Indien äh, über 200 anerkannte Sprachen, 800 anerkannte Dialekte und äh, da ist es natürlich schwierig, wenn wir einen Text in Telugu oder in Urdu vorliegen haben mhm. und äh, die Leute beherrschen als Sanskrit oder als Tamil, na, dann, dann wird es schon schwierig. Na, das haben die aber das Problem, haben die äh, Kollegen in Indien auch. Also das ähm, ist sehr schwierig, diese alten Sprachen dann eben alle zu beherrschen oder eben dann auch die Texte entsprechend übersetzen zu können. Das ist leider ein Handicap. Aber da liegt noch unglaublich viel Wissen brach, mhm. was uns sicherlich in den nächsten Jahren auch sehr viel nützen wird. Du hattest ja schon angesprochen, den März, dass es da auch von der europäischen Astrologie her sehr viel interessante Konstellationen gibt. Das sehen die, die Kollegen in Indien ebenfalls so. Also die haben gesagt, die Zeit jetzt nicht, also März speziell, aber die Auswirkungen, das verläuft ja dann immer noch, was die Transite anbetrifft, noch etwas länger mhm. oder diese Wechsel dann in ein anderes Zeichen. Die sagen, März bis August, das wird eine mhm. sehr bewegte Zeit sein. Mhm. Ja, also wo es halt eben auch um ähm, Veränderungen geht, was jetzt im, im politischen Bereich ist, was im wirtschaftlichen Bereich ist und dass da eben vieles auch sehr überraschend kommen wird, ja? mhm. äh, weil eben äh, manches bis, bislang verschleiert war oder äh, da der Fokus nicht so drauf lag, äh, dass das also auch viele Leute überraschen wird. Also die Aussagen habe ich eben aus Indien auch in den letzten äh, Monaten schon öfters gehört. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch individuell große Transformation angesagt ist. Also ich habe das Gefühl, dass sich mehr Menschen für Metaphysik, Spiritualität öffnen, möglicherweise, weil, äh, weil der Zwang so da ist und weil es zwickt, das Leben zwickt und ja. dann öffnet man sich nach oben, ne? Das ist, denke ich, also die, die, die Beobachtung kann ich absolut bestätigen. Ich habe auch so den Eindruck, dass sich jetzt viele zeigen, wie sie wirklich sind. Also dass es jetzt wirklich auch um das Thema geht, authentisch zu sein, man mhm. selbst zu sein. Und wer es bewusst betreibt, ja, für den ist das jetzt nichts Neues. Der fühlt eigentlich vielleicht eine neue, un, bislang vielleicht unbekannte Freiheit. Also mhm. jetzt ist es einfach so, jetzt kann ich das so nach außen tragen, gerade eben auch im spirituellen Bereich. Andere Leute, die das bisher eben sich nicht damit befasst haben, oder es verleugnet haben, ja, da kann es natürlich zu Überraschungen kommen. Ja, also das, mhm. äh, das ist genauso und äh, deswegen eben äh, nicht nur im äh, globalen Bereich, sondern natürlich auch die individuelle äh, Transformation, das steht da auf jeden Fall mit an. Und äh, auch das ist ja nicht nur in der, in der vedischen oder der westlichen Astrologie sichtbar. Das ist ja auch äh, von verschiedenen Prophezeiungen äh, vorhergesagt worden, dass wir eben jetzt wieder in ein Zeitalter eintreten, wo dieses alte Wissen eine viel größere Rolle spielen wird, wo das auch wieder seinen angestammten Platz einnehmen wird. Und ich denke, da äh, ist es auch so, dass äh, dieses Interesse äh, von vielen äh, sich auf diese Weise auch erklärt. Aber du hast natürlich recht, ähm, viele äh, machen es gezwungenermaßen, weil eben, wie du so schön sagst, es lebt zwickt. Ja. Also, es, man merkt, es geht so nicht mehr weiter, wie es jetzt ist, ne? das funktioniert einfach nicht mehr und dann sucht man natürlich nach anderen Lösungsmöglichkeiten oder im Fall des Falles auch noch nach einem Rettungsanker. Ja? Mhm. Und ähm, das denke ich, ist, ist auch ein, ein Beweggrund mit, warum sich äh, sozusagen die, die alternativen Wissenschaften inzwischen auch äh, wachsender Beliebtheit befreuen. Ja? Mhm. Sag und die transpersonalen Aspekte, also quasi jetzt Lebenssinn ist ja innerhalb dieses Lebens, aber du hast ja gesagt, es geht auch ein bisschen über dieses Leben hinaus. Ja. Ja, definitiv. Also äh, in Indien, äh, gerade im Hinduismus, hat man ja äh, die Lehre davon Karma und Reinkarnation. Das ist sozusagen ein Grundverständnis äh, oder eine Grundlage auch äh, der der hinduistischen Weltsicht, dass eben die Seele durch zahlreiche Leben wandert und eben individuelle Erfahrungen macht. Und da möchte man natürlich auch wissen, welche Themen man sozusagen aus vorangegangenen Leben mitgebracht hat. Mhm. Und das kann man in bestimmten Planetenkonstellationen in den einzelnen Häusern des vedischen Horoskopes auch sehr gut ablesen. Also wo zum Beispiel bestimmte Talente herkommen mhm. oder im anderen Fall bestimmte Muster, bestimmte Probleme, die man mit sich rumträgt. Und das Interessante ist, dieses Horoskop liefert ja sozusagen als Abbild dieser kosmischen Realität auch die Lösungsmöglichkeit mit. Also mhm. wird dann auch gezeigt, was mhm. kann ich wann machen, unter welchen Umständen, um meinetwegen äh, ein Talent wirklich zur Geltung zu bringen und auf die Weise meinetwegen meine Lebensaufgabe in dieser Inkarnation zu erfüllen. Oder was kann ich eben tun, um Belastungen, also Karma nennt man es ja in mhm. Indien, die aus vorangegangenen Leben äh, mit äh, noch da sind, um die zu lösen, um also dort wieder ein Stück weiter frei zu werden. Weil das ist ja am Ende äh, das große Ziel, was man im Hinduismus oder im Buddhismus hat, äh, dieses Moksha, also 
die Erlösung vom Rat der Wiedergeburt, also dass das Karma ausgeglichen ist und man nicht wieder in dieser Welt inkarnieren muss. Das ist ja das Ziel. Und deswegen... Äh, auch das Interesse der vedischen Astrologen darin, das zu sehen im Horoskop, was denn so an Aufgaben ansteht. Und meistens ist es natürlich so, dass es dann noch weitere Inkarnationen, weitere Leben geben wird. Und da ist natürlich dann auch der Ausblick sozusagen auf das Kommende, zu sagen, ja, wo geht es denn weiter? Welche Talente sollte ich denn vielleicht in diesem Leben besonders pflegen, weil die mir dann im nächsten Leben zustatten kommen? Also das ist für mich dieses, dieses Faszinierende im Hinduismus, dieser, dieser integrative Ansatz, ja, dass man wirklich wirklich alles mit allem zusammenbringt und äh, auf diese Weise sozusagen das große äh, Puzzlespiel oder das große Mosaik sich dann zusammensetzt. Und da ist, äh, finde ich, die vedische Astrologie auch ein ideales äh, Abbildungs-, idealer Abbildungsmechanismus dafür. Und die vedischen Astrologen und die Palmblattleser, haben die irgendwo Verbindung oder ist das eine ganz eigene Linie? Also ich kenne etliche vedische Astrologen. Natürlich muss man dort äh, auch immer äh, unterscheiden. Äh, es gibt natürlich auch den Nadi Astrologer. Ja, das heißt, Nadi ist ja nicht anders als das Palmblatt. Und mhm. die Palmblattmanuskripte waren in den vorangegangenen Jahrhunderten eigentlich noch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, äh, war das das gängige Aufzeichnungsmaterial, wenn man wichtige Sachen überliefern wollte. Wie mhm. bei uns im Mittelalter das Pergament, später der Buchdruck. Ja. Und ähm, Dort ist es halt so, dass also auch die alten vedischen Werke natürlich auf diesen äh, Palmblattmanuskripten niedergeschrieben sind. Und man, das sind auch Palmblattmanuskripte, die ver vergleichbar sind mit dem, was man in diesen Prophezeiungstexten aus der Palmblattbibliothek. Aber das sind dann eigentlich Handbücher für Astrologen und mhm. äh, die werden auch heute noch benutzt. Ja? Also die, die Astrologenfamilien, aber jeder vedische Astrologe sagt dann auch, ja, wir wir sind gut und wir wissen, was wir können, aber äh, die Palmblattlesung, das ist nochmal eine andere Liga, das ist nochmal was anderes. Ja, also ah, das, also das, das ist eine ja ja, ja das, 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 das sieht man so. Interessant ist, dass ja sowohl in der vedischen Astrologie als auch bei den Palmblattbibliotheken die Rishis als Schöpfer eine Rolle spielen. Nur mhm. bei den Palmblattbibliotheken ist es ja so, dass sie selber dieses Wissen aus der Akasha-Chronik gelesen haben oder mhm. gesehen haben und aufgeschrieben haben. In äh, der vedischen Astrologie ist es noch ein bisschen anders. Da sagt man Ganesha, also der erstgeborene Sohn von Shiva und Parvati, der elefantenköpfige Gott, äh, der ist ja auch der Herr der Weisheit. Ja? Und mhm. der hat den Rishis dann sozusagen das Wissen der vedischen Astrologie zugänglich gemacht, hat sie unterrichtet, also sie waren da seine, äh, seine Studenten und äh, sie haben das dann weitergegeben. Also es kam sozusagen, äh, dieser Teil der Zukunftsdeutung kam sozusagen direkt von den Göttern in Form eben von, äh, von Ganesha, eben dem Wegbereiter oder dem, dem Herrn der Weisheit. Das finde ich auch faszinierend, äh, dass man aber dort wirklich auch in dem Wissen äh, so verschiedene Ursprünge äh, sieht, äh, wo es aber letztlich um äh, den, äh, sagen wir, den gleichen Kontext geht. Ja, man will also die Realität erkennen, äh, man will seine Bestimmung erfahren und man will natürlich auch wissen, wie alles zusammenhängt. Und mhm. dafür sind äh, die Palmblattlesungen, da geht es auch um vorangegangene und äh, künftige Leben, äh, sind äh, natürlich ein Weg. Der andere Weg ist eben die vedische Astrologie, ähm, wobei eben wahrscheinlich einfacher zu erlernen die vedische Astrologie ist. Ja, Gibt es auch in, in Deutschland jetzt inzwischen äh, Anbieter, die das machen und äh, das auch sehr sehr basiert, sehr, sehr vernünftig machen. Ähm, wer sich dafür interessiert, also kann ich nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Äh, das Büchlein, was ich dazu geschrieben habe, ist ein Überblick so als Einstieg gedacht. Es gibt natürlich noch bei weitem fundiertere Werke, wenn man es lernen will, aber wer zum ersten Mal von dieser äh, ganzen mhm. Thematik gehört hat und sagt, ich suche da mal ein bisschen was Verständliches zum Einstieg, da würde ich sagen, das ist so äh, gedacht, dieses Büchlein, weil es vollzieht auch unsere Reise zu den äh, Tempeln der neuen Planeten. Ne? Also man mhm. hat dann auch ein bisschen so einen Hintergrund, äh, wie das Ganze da in Indien abläuft. Mhm. Naja, vor allem die vedische Astrologie ist ja eigentlich für jeden geeignet, aber Palmblätter gibt es ja nicht für jeden. Das stimmt, das ist eben auch das, äh, wo also man sagen so. kann, wenn es jetzt eben mal nicht klappt mit der Lesung, wenn es da also nicht bestimmt ist, äh, dort mit diesem Wissen in Berührung zu kommen, in diesem Leben zumindest, äh, mit der vedischen Astrologie klappt es dann auf jeden Fall. Und es ist, wie gesagt, auch ein sehr äh, gutes Hilfsmittel, äh, wo ich eben auch den Eindruck habe, man kann damit sehr viel für sich selbst tun. Ja, weil äh, in der westlichen Astrologie kenne ich viele Kollegen, die sagen, ja, äh, ich kann das zwar für andere machen, aber bei mir selber bin ich mir nicht sicher, ja, wie ich das dann mhm. interpretieren soll oder wie das funktioniert. Ja, das mhm. ist dann ein bisschen schwierig. Und diese, Kompli also diese Komplikation, die hat man in der vedischen Astrologie weniger. Also da geht es einfach, weil so diese Rechenoperationen sind und äh, diese, äh, sagen wir mal, Dinge, die sich dann fügen, ähm, da ist es einfach auch für sich selber was zu machen. Von mhm. der Seite her, es ist wie gesagt in Asien gang und gäbe, speziell in Indien, aber auch in Bali, dass das eben alles berechnet wird, das gehört zum Alltag. Mhm. Also da geht es teilweise bis auf die, auf die Stunden, auf die Minuten hinunter, wo eben es dann heißt, meinetwegen von 8.03 Uhr bis 8.24 Uhr ist es ungünstig, eine lange Reise zu beginnen. Okay, mhm. da fährt er zu, um 8.25 Uhr. Das muss 
muss man halt alles verstehen. Ja, aber äh, auf der anderen Seite kann man dann davon ausgehen, okay, da ist die Zeitqualität dann wieder so, dass es keine Zwischenfälle, äh, Verspätungen oder sonstige Probleme gibt. Äh, wäre vielleicht mal eine Idee, äh, vielleicht gibt es auch ein paar Zuschauer bei uns hier, wer bei der Deutschen Bahn arbeitet, ne, so ein Neurovorschlag. Wäre wär, wär vielleicht mal eine Idee oder bei Flixbus, nochmal so. Ja, also, das, das, ja. das war, jetzt, war jetzt scherzhaft gemeint, aber ähm, es macht den Alltag auch leichter. Ja, und es, mhm. es hilft, das Verständnis ähm, auch für die großen, die großen Zusammenhänge zu fördern, weil man gerade eben bei den, äh, den kosmischen Hintergründen, äh, dem galaktischen Wissen sind. Äh, und wenn man dann versteht, äh, dass äh, selbst diese Himmelskörper, die ja so weit entfernt äh, von uns sind, wirklich nur Abbilder äh, der kosmischen Realität sind, dann realisiert man auch für sich, dass wirklich alles mit allem zusammenhängt. Mhm. Und dann erscheint das, was momentan auf dieser Welt äh, passiert, ja, eigentlich auch als, äh, äh, man könnte sagen, äh, nahezu absurd. Ja, also wenn, wenn wir sehen, dass wir eigentlich alle miteinander verbunden sind, eigentlich alle eins sind und sehen, was momentan an Spaltung betrieben wird, äh, dann äh, kann man sich aber, das ist dann die, die individuelle Hilfestellung, dass man sich aus diesem Spiel herausnehmen kann. Ja, dann, dass mhm. man wirklich einen bewussten Schritt zur Seite treten kann und sagt, das könnt ihr schon machen, wenn ihr das braucht, aber ihr macht es nicht mit mir. Ja, mhm. Das ist äh, das, was, was in der Hinsicht auch sehr hilfreich ist. Ja, also ich denke, es ist auch wertvoll, um das eigene Potenzial zu erkennen und zu entfalten. Wir sind ja mit einer mit Talenten und Fähigkeiten zur Welt gekommen, aber auch mit Aufgaben, die damit verbunden richtig, sind richtig. und einer Verantwortung. Also ich denke mal, das ist ganz, ganz wertvolle Lebenshilfe. Spannend. Defin definitiv, ja. Weil vor allen Dingen, man kann ja aus den, diesen, dieser sowjetischen Astrologie, wenn man es richtig handhabt, natürlich auch in der westlichen, kann man ja auch genau sehen, ähm, nicht nur welche Talente ich habe, sondern eben auch, wann die Zeit gekommen ist, die zu entfalten und mhm. entsprechend umzusetzen. Ja, dieser alte Spruch, es hat alles seine Zeit. Ja, das mhm. stimmt schon. Ja, die, unsere Altvorderen wussten da schon, äh, worum es ging. Und das spiegelt sich natürlich auch in diesen äh, Horoskopen wieder. Und wenn man es wirklich als Grundlage betrachtet für seinen eigenen Lebensplan, äh, für eben auch die Aufgaben, die Verantwortung, die man hier in dieser Inkarnation zu übernehmen hat, äh, dann ist das auch eine, eine sehr gute Karte, so würde ich das übersetzen, na, um äh, möglichst äh, gut äh, diese, diese Aufgaben, die hier anstehen, zu bewältigen und um auch das eigene Potenzial wirklich zur, zur Gänze auszuschöpfen. Ja. Wenn jemand spürt, er hat meinetwegen Begabungen im heilerischen Bereich oder im medialen Bereich, wie auch immer, oder er fühlt sich dazu berufen, Wissen weiterzugeben, aber hat jetzt nicht die Möglichkeiten äh, zu finden, wann äh, meinetwegen genau und vielleicht auch in welche Richtung äh, man äh, sich entwickeln soll, wo man die, die, das eigene Wissen herbekommt, was man dann wieder weitergeben kann, und dann wird es schon komplizierter und das kann man sich auf diese Weise eben sehr gut vereinfachen. Von der Seite her sehe ich es eben wirklich als, als Lebenshilfe, ne? als wirklich mhm. einen eine, eine, eine sehr, sehr wertvollen Ratgeber für für das Entfalten des eigenen Potenzials. Bewusstseinserweiterung auch nicht, weil, weil wir Dinge erkennen, die zwar potenziell da sind, im Kopf vielleicht irgendwo schwirren, das scheint mir auch sehr klar zu sein. Also das, was du beschreibst, scheint mir sehr, also weil du sagst, diese Berechnung, diese genaue, ja, 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 ja und weil ja. du sagst, die Astrologen haben selber nicht den blinden Fleck, also ich weiß aus mhm. eigener Erfahrung, ich mache seit 47 Jahren Astrologie, westliche Astrologie, mhm. Und ich kann das nur bestätigen. Ja? Also bei ja. mir selber bin ich oft nicht ganz so, nicht ja. ganz so klar wie bei anderen. Ja. Nee, und und das, das ist eben, finde ich, der Vorteil von der vedischen Astrologie, äh, dass es eben äh, wirklich für jeden anwendbar ist und eben dieser blinde Fleck dort äh, so nicht existiert. Äh, für mich selber, ich bin eher so, so ein rational, so ein, so ein logisch geprägter Typ, äh, auch so in Richtung, Richtung äh, Wissenschaft, also nachvollziehen können, wie das dann im, im Einzelnen funktioniert, weh, weniger so intuitiv. Und äh, da, deswegen spricht mich die vedische Astrologie wahrscheinlich auch so an, weil es eben logisch ist, weil es nachvollziehbar ist, äh, weil man eben äh, die einzelnen Bedeutungsebenen dort so schön ausdifferenzieren kann. Und am Ende sieht es gehört wirklich alles zusammen. Es hängt alles miteinander zusammen. Und dann ergibt sich eben dieses Gesamtbild. Und das, mhm. das finde ich so faszinierend. Also dann freue ich mich auf dein Buch. Ich denke, meine Tochter wird es bestellen für mich. <lacht> Weiß ich schon. Ähm, und ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Sag mal Danke fürs Erste. Äh, und wir haben ja kurz im Vorgespräch schon erwähnt, das nächste Mal geht es um die Kristallschädel. Wenn ich dich ja. da... Ein Auf paar, jeden Fall. Ja, ein paar Geheimnisse. Bitte, Dann, aber das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Also ein Thema, das mich sehr, sehr berührt. Also ich muss da irgendeinen Draht dazu haben. 
Und Vielleicht bist du ja in einem vorangegangenen Leben selbst mal eine Hüterin eines solchen Schädels gewesen. Ja. Also, ne, oder hast du irgendwie was mit denen zu tun gehabt. Aber das das, sein, äh, ja. Ja, das ja. wird auf jeden Fall ein sehr spannender Ausflug. Da geht es dann in andere Regionen unseres Planeten. Da ist, ist Südostasien mhm. spielt auch eine Rolle, aber nicht mhm. so die Hauptrolle mit. Äh, aber das wird auf jeden Fall auch interessant. Mhm. Ne? Da geht es dann nach Mexiko und äh, nach Mesoamerika genau. hm, vor allen Dingen. Genau, genau. Ich freue mich drauf. Mein Lieber, ich danke dir für deine Zeit. Danke alles, dir. Alles Liebe und ja, dir fürs Zusehen. Danke, danke fürs Zusehen, fürs Dabeisein, fürs Mitschwingen. Und ich hoffe auch für dich war es spannend. Für mich war es auf jeden Fall inspirierend und ich freue mich jetzt auf dein Buch. Ja, danke dir und äh, ja, liebe Grüße hier aus Dresden an alle, die uns hier zuschauen, ja. ob jetzt äh, direkt oder eben irgendwann später. Und äh, ja, vielleicht ist das eine kleine Inspiration, sich selber mit diesem Thema äh, zu beschäftigen mhm. und äh, mal zu schauen, was eben auch diese vedische Astrologie für einen selber zu bieten hat. Mhm. Genau, danke dir.